हेलो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आशीष राठौर और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं ले आया हूं फिर से एक और इंटरेस्टिंग और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रेल इंडियन रेलवे से हिस्ट्री से जुड़ी हुई और आज इंफॉर्मेशन ज्यादा है और टाइम रखना है कम चलिए शुरू करते हैं अब तक मैं आप लोगों को अठारह में तैयार हुए और अठारह में तैयार हुए कलकत्ता अलाहाबाद दिल्ली रूट और अलाहाबाद जबलपुर रूट की बता चुका था बात और ये जो रूट था ये टोटल मिला करके छह हजार चार सौ किलोमीटर का कंबाइन रूट था और अब कलकत्ता बम्बई से सीधा जुड़ चुका था इस रूट के ओपन होने के बाद चलिए फ्रेंड्स आज मैं 1860 से दोबारा स्टार्ट करता हूँ 1860 में भारत में ब्रिटिश राज लागू हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने घुटने टेक दिए थे अठारह सौ की क्रांति में सो so फ्रेंड्स अब जो भारत में रेलवे विकास हो रहा था वो हो रहा था जी कंपनी जो की ग्रेट इंडियन पेनसुलर रेलवे कंपनी थी जिसका जिसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने 1849 में करी थी और इस कंपनी को बनाया गया था भारत में विकास करने के लिए रेलवे का बट उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट जो था इस कंपनी का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद अब जो ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें काम कर रहे थे बाद में इन्हीं ऑफिसर्स ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया और इनको पैसा मिलता रहा ब्रिटेन सरकार से जी का मेन मकसद था बॉम्बे के आसपास के क्षेत्र में रेलवे लाइन का विकास करना और उसके तहत कॉटन सिल्क सुगर स्पाइसेस इन सभी चीजों का बंदरगाह तक पहुंचाना जिससे कि ये ब्रिटेन में ले जाया जा सके और ईस्ट में ईस्ट इंडिया रेलवे काम कर रही थी तो बॉम्बे और वेस्टर्न के आसपास के एरिया में जी काम कर रही थी जी ने एटीन में थाने में भारत का सबसे पहला रेल पुल बनाया अरब सागर से एक अंदर को आती हुई छोटी नदी के ऊपर 1862 में इंडिया की फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन चलाई गई और ये वर्ल्ड की भी पहली डबल डेकर ट्रेन थी 1863 में बॉम्बे के गवर्नर के लिए फर्स्ट लग्जरी कोच बनाया गया और इसी साल हावरा कालका मेल की भी शुरुआत हुई एटीन में फर्स्ट कमर्शियल मीटर गेज स्टार्ट हुआ दिल्ली से रेवारी के बीच में 1875 में 95 मिलियन पाउंड यानी 95 लाख पाउंड्स आज के चौरासी करोड़ रुपए ब्रिटेन सरकार ने भारत में रेलवे के लिए खर्च किए उन्नीस तक कुल 14,500 किलोमीटर तक का ट्रैक भारत में बेच चुके थे जिसके जरिए बॉम्बे मद्रास कलकत्ता आपस में अब जुड़ चुके थे 1897 में जोधपुर रेलवे ने पहली बार ट्रेन में लाइट की सुविधा दी और उससे पहले भारत में जितनी भी ट्रेन चला करती थी उनमें लाइट नहीं हुआ करती थी उनमें अंधेरे में ही सफर करना पड़ता था 1900 में ग्रेट इंडियन पेनसुलर रेलवे जो ये कंपनी थी ये पूरी तरह से अब जिनको लोग जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग जो चला रहे थे लेकिन अब ये पूरी तरह से ब्रिटेन सरकार के अधीन हो गई और इसको ब्रिटेन सरकार पूरी तरह से चलाने लगी और इस कंपनी ने तब तक असम राजस्थान तेलंगाना आंध्र प्रदेश यहाँ तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था 1902 में कलकत्ता में इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत की गई जो कि सिटी के बीचों बीच चला करता था और 1904 में मद्रास में एंड 1907 में बॉम्बे में भी इसी तरीके के इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत की गई 1907 से 1909 तक अब स्टीम लोकोमोटिव जो चल रही थी इंडिया में वो पुरानी हो चुकी थी उनके पुर्जे खराब होने लगे थे फेरी क्वीन जैसे लोकोमोटिव अब रिटायर होने की कगार पे थे इस वक्त अब इलेक्ट्रिफिकेशन का आइडिया ब्रिटिश सरकार के दिमाग में आ चुका था और इसका काम तेजी से शुरू हो चुका था 1909 में ओखिल चंद्र सेन नाम के एक यात्री ने यात्री ने रेलवे को पत्र लिख करके रिक्वेस्ट की कि रेलवे में भी टॉयलेट होने चाहिए और इस साल के बाद से उन, आ, उनकी रिक्वेस्ट के तहत रेलवे में अब ट्रेन में टॉयलेट इंट्रोड्यूस किए गए जो कि सबसे अच्छी बात रही 1912 में पंजाब मेल ट्रेन चलाई गई जो कि आज भी 
बहुत ही अच्छी सर्विस दे रही है इस तरफ रेलवे का विकास तेजी से चल रहा था तो दूसरी तरफ हमारा भारत आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था 1900 से लेके 1915 तक भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं ने भारत में जन्म लिया और लोहा लिया अंग्रेजों से और अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाई वर्ष 1915 में गांधी जी अफ्रीका से अफ्रीका से भारत को लौटे और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बनाए गए इसी रेल से सफर करते हुए देखा कि भारत में अब स्थिति कितनी बुरी हो चुकी थी और किस तरीके से अब भारत में आजादी के लिए जंग छिड़ चुकी थी तो उन उन्होंने भी अब शुरुआत कर दी कि किस तरीके से भारत को आजादी दिलाई जाए और इसके बाद गांधी एरा का शुरुआत हुआ इतना सबके बीच इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा था दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और 28 जुलाई 1914 को ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर वन और 11 नवंबर 1918 को ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था जिसमें बड़े बड़े देश फ्रांस जर्मनी यूएस जैसे ताकतवर देश लड़ाई लड़ रहे थे इसी वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन सरकार ने बहुत ही चलाकी से भारत के लोगों को इस वर्ल्ड इस वर्ल्ड वॉर में डाल दिया और अपनी तरफ से उनको लड़वाया जो कि बहुत ही घटिया काम था तो इस वर्ल्ड वॉर में हमारे बहुत से भारतीयों ने भी अपनी जान गवाई अंग्रेज भारत के कोने कोने से लोगों को लाने लगे रेलवे से और बंदरगाह तक पहुंचाते थे फिर वहां से उनको ले जाया जाता था समुद्र के रास्ते ब्रिटेन तक इतना सब होते होते अब हमारी भारतीय रेल बहुत ही बड़ी हो चुकी थी इतना सबके बीच में वर्ल्ड वॉर के चलते अब रेलवे का काम थोड़ा धीमा हो चुका था लेकिन 1920 आते आते अब हमारी रेल का जो नेटवर्क है वो पचास हजार से लेकर साठ हजार तक किलोमीटर तक फैल चुका था इसी बीच 1925 थर्ड फरवरी फरवरी को इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस आज का सी से कुंडला के बीच में सोलह किलोमीटर के ट्रैक पर और ये जो ट्रैक था वो 1500 वोल्ट डीसी पर इलेक्ट्रिफाइड था उस वक्त बॉम्बे के आसपास के इलाके में डीसी ट्रैक्शन पे ट्रेनें चला करती थी और आज भी कुछ डीसी ट्रैक्शन वहाँ पे है और उसको अब बदला जा रहा है इसी ट्रैक्शन में इसी बीच भारतीय रेल इतिहास की बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया गया इसी साल भारत के यूनाइटेड प्रोमिस जिसको आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं कि लखनऊ शहर में काकोरी ट्रेन रोबरी को अंजाम दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ वीर योद्धाओं द्वारा क्योंकि उनको अंग्रेजों को डराने के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ हथियार की जरूरत थी तो उनको ये करना पड़ा इसी बीच 1928 के वक्त जीटी एक्सप्रेस जो कि आज चेन्नई और एनडीएल के बीच में चलती है उस वक्त मैंगलोर और पेशावर के बीच में शुरू की गई थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भारत के अंडर में ही आता था और पेशावर ये ट्रेन जाया करती थी और इसी साल 1928 में ही बॉम्बे वीटी बाइकुलर लाइन पर पहली बार कलर्ड रेलवे सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए अब जो सिग्नलिंग व्यवस्था थी और भी अच्छी हो चुकी थी इसी साल लखनऊ जंक्शन और कानपुर सेंट्रल जैसे रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया दो साल बाद उन्नीस में भारत में डांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने की अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए और पूरे 200 मील की दूरी चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने ये कानून तोड़ा 1930 में ही डेक्कन क्वीन डेक्कन क्वीन जो कि आज बहुत ही फेमस ट्रेन है इंडियन रेलवे की उसको शुरू किया गया और उस, उसको पहली बार डब्ल्यू सी जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हुआ करता था उसने हॉल किया था चार साल बाद फ्रंटियर मेल जो कि आज गोल्डन टेंपल मेल ट्रेन के नाम से जानी जाती है कि शुरुआत की गई थी और इस ट्रेन में कुछ कोचेस में एसी की सुविधा दी गई थी लेकिन वो एसी इस तरीके से होते थे कि ट्रेन के ऊपर कुछ खाचे हुआ करते थे और उन में बर्फ को भरा जाता था हर स्टेशन में और उस बर्फ के जरिए नीचे पंखा या ब्लोवर लगा करके उस बर्फ से ठंडी हवा पास की जाती थी कोच के अंदर अब रेलवे का विकास तो धीमे धीमे चलता रहा लेकिन अब रेलवे से ज्यादा जरूरी हो गई थी आजादी और हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स अब हावी हो चुके थे अंग्रेजों के ऊपर और आप गांधी जी की नीति काम करने लगी थी और 1942 में 
भारत छोड़ो आंदोलन जिसने कमर तोड़ के रख दी थी ब्रिटिश सरकार की और अंग्रेजी शासन की और इसी के चलते अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत में अब उनका काम नहीं बनेगा लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने जल्दी से हार नहीं मानी क्योंकि वो बहुत चलाक निकले वो लोग जानते थे कि उनको भारत की जरूरत पड़ने वाली है अपने एक वॉर में अब मैं बताता हूँ वॉर कौन सी थी वो 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुकी थी और वर्ल्ड वॉर टू में अब दोबारा से उसने भारत के लोगों को अपनी तरफ से लड़वाया और इसी कारण वो जल वो भारत छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पहले तो भारत के जरिए अपने अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे वर्ल्ड वॉर में लेकिन वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते 1947 अगस्त को हमारा भारत आजाद घोषित कर दिया गया और जितने भी और ये तारीख और ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्सरों से लिखा गया आखिर ये दिन आ गया था जिसके लिए सब इतना लड़ रहे थे कितनों की जान गई कितनों का बलिदान गया कितनों ने अपनों को खोया क्या क्या नहीं हुआ और आखिरकार अब भारत आज़ाद हो चुका था और अब भारत में एक किरण जाग चुकी थी नए सिरे से शुरुआत होने की लेकिन अंग्रेज़ों ने जाते जाते सबसे बुरा काम ये कर दिया था क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो इसलिए हारे थे क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम एक हो चुके थे एक होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी जब भी अंग्रेज भारत छोड़ के गए लेकिन उनको यही बात खटक रही थी और इसी कारण उन्होंने जाते जाते विभाजन करा दिया भारत इतिहास का सबसे बुरा काम वो करके गए जो था विभाजन भारत से दो हिस्से अलग कर दिए गए पाकिस्तान जिसका नाम रखा गया एक का और दूसरे का नाम जो आज हम जिसे बांग्लादेश कहते हैं और जो भारतीय रेल अभी तक भारत में मदद करती आई थी लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती आई थी खुशी खुशी आज उस भारतीय रेल को बहुत ही बुरा दिन देखने पड़ रहे थे विभाजन के वक्त जब पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत लोग आया करते थे तब खबर आती थी कि ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया कुछ हमला हो गया इतने लोग मारे गए इतने लोग मारे गए तो विभाजन बहुत दुखदायी था बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ भारत इतिहास का सबसे बुरा पल था जब भी विभाजन हो रहा था कितने सारे लोग अपने घर छोड़ के कैसे कैसे भागे कैसे बहुत बुरा समय था वो लेकिन भारत ने इसके बाद अपने आप को उभारा और विश्व शक्ति बन के दिखाया और आज हमारा भारत हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय हैं हम और हमारा भारत आज सभी देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और कैसे कैसे हमारे भारत ने शुरुआत करी और उसकी मैं बाद में बनाऊंगा एक और वीडियो दोस्तों एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा भारत में अभी तक उन्नीस तक जितने भी रेलवे में काम हुए कुछ भी हुआ हो पुल बने हो 1850 से जो शुरुआत हुई थी और जो ये कंपनी जीआईपीआर काम करती थी इन सभी कामों में भारत भारत के ही लोगों का सबसे मेन योगदान रहा है हम भले ही ब्रिटिश इंजीनियर्स इन सब के नाम सुनते हैं और कि इन्होंने ऐसे प्लानिंग करी इन्होंने ऐसे प्लानिंग करी ये करा इन्होंने जो भी कुछ करा हो लेकिन जो इन जो इन्होंने काम करवाया वो भारत के लोगों से करवाया था चाहे पुल बनाना हो ट्रैक बनाना हो तो हमारे भारत के लोगों का ही इंडियन रेलवे के जो शुरुआत इंडियन रेलवे की जो न्यू रखी गई वो हमारे भारत के लोगों ने ही रखी है और हमारे भारत के लोगों ने ही इसमें बहुत सारे चेंजेस भी करवाए जैसे टॉयलेट इंट्रोड्यूस करवाना और लाइट के लिए इन सब के लिए रिक्वेस्ट कौन करता था हमारे भारतीय लोग ही करते थे आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताना और दोस्तों मेरी तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामना आप सभी लोगों को 15 अगस्त की आप मेरी वीडियो एंजॉय करिए और दिन को भी एंजॉय करिए क्योंकि ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर भारतवासी के लिए क्योंकि आज़ादी हर भारतवासी को मिली इस दिन और ये दिन हम सभी के लिए बहुत ही यादगार है और रहेगा हमेशा सो दोस्तों आज के लिए इतना ही और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी और आप जरूर बताना आप किस तरीके से अपना आज़ादी का दिन एंजॉय करते हैं जब भी आता है हर साल आता है और कुछ अगर आपकी स्टोरी हो तो ज़रूर बताना इतिहास से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानकारी हो इंडियन रेलवे की और भी तो मेरे को ज़रूर बताना और आगे की एक और वीडियो मैं लाऊँगा कि भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन का इतिहास क्या है और 
जेनी लिंड स्टीम लोकोमोटिव से स्टार्टिंग हुई भारतीय रेलवे की और उसके बाद आज वैक ट्वेल्व तक का सफर भारत ने कैसे तय किया उसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा और इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए आज के लिए इतना ही थैंक यू टू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय